Bonjour, voici dit Albert, c'est le ballon officiel des Jeux Olympiques et ça, c'est le prototype. C'est une petite boule pleine d'innovation. Qu'est-ce qui en fait un ballon au sommet de la technologie C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Petit indice, ça a un lien avec le Bayer Leverkusen qui joue là. Le Bayer est une grande équipe de football ici en Allemagne. Et Bayer, c'est aussi une entreprise de chimie qui possède le club et qui a à voir avec notre Albert. Bon, ben bah écoute, on donne le coup d'envoi Allez, c'est parti Hey yo Bon, on a rendez-vous là. Donc, euh, d'abord, je mets mon casque parce que le toit du grand stade est en rénovation. D'ailleurs, j'ai un truc pour toi, regarde. Ah non, pas ça, pas un casque. Oh, je vois plus rien. Okay. Allez, parti. <rire> je te guide. innovation in the ball first yeah so the innovation of that ball is the surface structure it's a total five layer system only the combination of these five layers makes the ball such kind of perfect okay but I heard about a word in pranil yeah so uh, I want to know where is it so the impranil is a polyurethane resin mm -hmm. which will be used in all layers all five layers but All layer is a different kind of impregnable product. Why every layer has its own performance. Hardness, softness, volume, elasticity, and so on. Deuxième mi-temps de notre enquête. Nous arrivons à Kem Park. C'est le plus grand parc de la chimie d'Europe et surtout le berceau industriel de Bayer. L'entreprise allemande emploie près de 120 000 personnes dans le monde et fait donc partie des grands leaders de la chimie. Au programme maintenant, un rendez-vous avec Hans, un chercheur qui va nous parler de l'impranil. Puis nous retrouverons Thomas qui va nous expliquer comment on se sert de l'impranil pour faire une belle peau à notre Albert international. Hi. Hello. Dr. Gravovich. So where is Impranil here? What you see here, this is uh, Impranil. Okay, it looks like milk. And uh, what is Impranil? It's uh, more or less a plastic. Two different compounds. The okay. one compound is called a polyol, polyol. And the other compound is called a polyisocyanate. Okay, polyisocyanate. It's a little yes. hard for me to spell. And what is this? The end groups of the polyisocyanate and of the polyol, they really, really like each other. Okay. And then <laughs> they find together and then as you maybe have heard, the polymer is a long chain chemical compound. So uh, impranil is just polyol, polyisocyanate, and they stick this way. And we have a lot of others stick to each other. That, like this, and we have a, a big chain that's make the polymer. Mm -hmm. Okay, it's clear for me. <laughs> so, Thomas, where are we now? We had our biomaterial science pilot plan for textile coating, where we could show our customers the final material development based on imperial products. Okay. So, this so, is imperial. Exactly. The, the green color we added the pigment and some thickness so that you get this kind of consistence of the material. Okay, and what will you do with this impronil? It is as you put butter on the bread. Yeah? Yes, yes. So that is the butter and you put it on the bread with the knife. Yeah, the same process. By that way, later on, we will dry it and so you get a film from it. So, and you can see here now, that's the material. It before was liquid. Yes, and now, now a film, it's... you could stretch it. Yes. It's very resistant, yes, as a really foil. And so, if we now apply faser layers, yes, in different kind of thicknesses, then finally you will receive this kind of raw material. After the five layers got After, uh, Right, exactly. Okay. Et enfin, avec le design et la texture, on a dit Albert Boll, tonton Albu. D'ailleurs, je vais jouer un peu avec lui.
Bon ben bah voilà, on a tout compris sur notre petit Albert et c'est la fin aussi du temps réglementaire. Par contre, nous, on a bien envie de jouer les prolongations avec vous et on vous a même concocté une surprise. On y va, Tanguy Tada C'est ça la surprise. On est à l'entraînement de la sélection allemande pour les Jeux Olympiques. Car après tout, c'est pour les sportifs qu'on développe toutes ces innovations. D'ailleurs, on va rencontrer un des plus grands espoirs allemands, qui est Silke. Et on va la faire rencontrer, dit Albert, parce que finalement, ils partent ensemble au JO. Hi Silke <rires> <laughs> Do you have a chemical innovation on you? Can you give me a concrete example? Now we get a very good um, new shoes for this year. Okay. And uh, the shoe is very uh, light and, and more stability, I think. And I jumped this year with the shoe, a new indoor uh, German record. So uh, this was for me very good. What's the innovation you're waiting for? That the poles are lighter. <laughs> Okay. So, Bayer, if you listen, uh, they want this. Thank you. Uh, last question. What's your hope for the Olympic Games? I hope that uh, I make a very good place. And uh, the dream is really a medal, I think, is the dream okay. for everybody. Okay. We want you and Albert to be uh, the stars of yeah. the Olympic okay. Games. It will be great. Oh, and the rest, I always know I would get this far because I'm a global football superstar. Top page for our back page news. I'm number one in the 442. Ah bah c'est la fin de l'aventure. C'était vraiment une super expérience. Derrière la chimie, je me suis rendu compte qu'il y avait des applications concrètes. Ça montre qu'il y a vraiment un contact direct entre ce qu'ils font dans les labos et ce qu'on voit ici dans les stades. Maintenant, je vois d'où vient l'application par rapport à l'innovation. Ah, dis Albert, tu vas me manquer. On doit le rendre. Ouais. On n'a pas le choix. Voilà, donc on lui dit au revoir. Voilà. Au revoir Albert, tu vas me manquer.